На зв'язку вже перебуває Аскад Ашурбояков, депутат Запорізької обласної ради. Пане Аскаде, доброго ранку. Радий вас бачити. Доброго Вітаю. здоров'я, зичу. Пане Аскаде, передусім, давайте до оперативної ситуації в області, в самому Запоріжжі. Отже, про що можете повідомити? Безумовно, що ворог повсякчас намагається вражати різні громади. Отже, будь ласка, від вас найоперативніша інформація. Прошу. Ну, ситуація вже достатньо напружена, Ворог продовжує бити по прифронтовим громадам в самому обласному центрі відносно спокійно. Проте о 8 ранці ворог вдарив по білогівській громаді. Це громада біля міста Запоріжжя, але фактично з іншого боку в напрямку Дніпра. Тобто ну, дуже рідкі удари саме по цим громадам. І от сьогодні о 8 за застосуванням касетних боєприпасів, на жаль, одна людина загинула, дві людини поранена. Також за минулу добу більше ста ударів по прифронтовим громадам, також дві людини в Оріхові поранені. Вже, напевно, що декілька місяців ворог не збавляє темпи обстрілів і страждають від цього в більшій мірі саме цивільні люди в прифронтових громадах, в передмісті Запоріжжя, страждає інфраструктура, тому що ворог намагається бути по школах, по ДСНСним структурам, по технікумам, тобто по всім будівлям, які фактично вище першого поверху. Угу. Пане Аскаде, вкотре актуалізовується тема ядерного шантажу від Російської Федерації, можна сказати, ядерного тероризму. З'явилася інформація, що російські загарбники вивели енергоблок номер 4 з режиму холодного зупину у режим гарячого зупину. І це потенційно може збільшувати загрозу виникнення власне, радіаційної аварії на Запорізькій атомній електростанції. Та й загалом з'являлася інформація про те, що сам енергодар окупанти планують власне, і можуть зробити навіть режимним містом. Чи, на вашу думку, відповідає ця інформація дійсності? Загалом окресліть, будь ласка, зараз ситуацію і на Запорізькій АЕС, наскільки, звичайно, ми можемо з огляду на те, що вона перебуває під окупацією, так, про що можемо повідомити нашим глядачам? В цілому, взагалі, ситуація в Нагодарі, вона була достатньо постійно специфічною, тому що місто окупанти використовують взагалі повністю для того, щоб контролювати ЗАЕС і в цілому використовувати як такий, знаєте, майданчик ядерного шантажу. Фактично весь час окупації пересування по місту було достатньо обмеженим, плюс в'їзд, виїзд з міста, також а, місцеве населення мало багато обмежень, що, знаєте, тримає місцеве населення фактично в заручниках в Енергодарі. На сьогоднішній день а, окупанти знову таки повернулися до своєї цієї моделі нагнітання ситуації навколо атомної станції. Ну, це ж напевно, що ми це прогнозували і раніше, що як тільки ситуація на полі бою буде погіршуватися, окупанти будуть знову таки доставати цей козир і розігрувати ситуацію з АЕС. Фактично, зараз цей перевід четвертого енергоблоку в гарячий зупин, він не має ніяких технологічної необхідності це робити, фактично це штучна історія. Окупанти намагаються показати, що вони, ну, якщо можна сказати, в лапках граються цією ситуацією, переводячи там шостий енергоблок в стан холодного зупину, четвертий в стан гарячого зупину, попри всі рекомендації МАГАТЕ, попри всі застереження українського енергоатому, ці застереження, вони ґрунтуються якраз на методології взагалі використання станції і поводження з ядерним об'єктом. Тобто це не просто рекомендації, це фактично вимоги, які диктує наука і відношення до ядерних об'єктів. Але вони це зроблять свідомо, аби показати, що вони будуть нагнітати цю ситуацію і що жодні там умовно комісії, міжнародні спеціалісти, які сьогодні також знаходяться на станції, вони їх в цьому не можуть обмежити. Тобто це таке підняття ставок і, на жаль, Знову ж таки, міжнародні інстанції на сьогоднішній день є фактично статистами цієї історії, тому що ми цю інформацію дізнаємося багато в чому, знову ж таки, і від МАГАТЕ, але вона має статистичний характер, вони просто констатують, що росіяни переходять до процесів, які фактично не регламентуються використанням станції, вони е посилюють небезпеку ядерного витоку, тому що, знову ж таки, при переводі цих двох енергоблоків з одного стану в інший стан зупину були зафіксовані е невеликі, Проте, знову ж таки, порушення норм експлуатації, які призвели до витіку там, радіоактивних матеріалів. Правильно, це було, умовно кажучи, систему там, охолодження, це було поки що технологічно під контролем. Проте це прецеденти, які кажуть, що небезпека достатньо існує. І знову ж таки, на сьогоднішній день, на жаль, і ми з українського боку, ми можемо також тільки констатувати а, ці процеси, ми можемо там більше апелювати до міжнародної спільноти, проте ми не можемо реально контролювати, реально якимось чином там змусити росіян припинити цей ядерний шантаж. Я думаю, що поки енергодар не буде звільнений, поки ЗАЕС не буде демілітаризована, фактично ми будемо вимушені зіштовхуватися саме от з такими моментами ядерного шантажу. Аскада, напередодні ми спілкувалися з мером 
тимчасово окупованого Мелітополя, пан Іван Федоров був в нашому терії і сказав, що у Токмаку і Молочанську окупанти розпочали евакуацію своїх підрозділів та важкої техніки. З'являлася інформація, що там нібито намагалися дещо раніше евакуювати умовно там своїх, свої спецслужби. Ну, навряд чи йдеться про те, що буде черговий жест доброї волі. Ось спецпризначенець Ігор Лапін був перед вами в етері і каже, що вони готуються все-таки оборонятися і давати бій. Що можете повідомити стосовно того, як на тимчасово поки що на підконтрольних уряду України територіях зараз облаштовують якраз додаткові фортифікації противник і загалом, наскільки кількісний склад якраз і особовий, і техніки змінився або додався на цьому відтинковій фронту, або ж навпаки, власне, став рідшим. Будь ласка. Я тут повністю погоджуюся з представниками військових, тому що ну, до жесту доброї волі дуже, досить далеко. Насправді кількість військових і техніки в напрямку Токмака, скажімо, біля лінії фронту, да, Оріхо, вона тільки на сьогоднішній день, на жаль, збільшується. Йде, йдуть ротації з боку росіян. Звісно, там ці підрозділи, які приходять, вони mm -hmm. там не повністю укомплектовані, вони не є там суперелітними, вони кидають туди все, що можуть кинути з інших ділянок фронту, наскільки це можливо підтягнути резерви. Проте, знову ж таки, слід фіксувати, що ці дії з евакуації сімей спецслужбістів, самих спецслужбістів, там, а, перес... те, що перестали роботи, де... працювати деякі адміністративні установи, це є насправді, і це також досить показово, тому що це свідчить про те, що вони фактично вже сьогодні там в умовному токмаку, вони не можуть втримувати так зване цивільне життя, тобто вони сьогодні вже не можуть контролювати там, умовно кажучи, якісь там процеси мирного життя, розуміючи цю небезпеку. Більше стає за військових, проте от якраз е, такий обслуговуючий персонал, колаборанти, окупанти, вони в більшій мірі сьогодні готуються якраз покинути місто Токмак. Це також важливо насправді, це поки що не є там прямою Скажемо, скажемо, таким наслідком або прямою причиною, що буде жест доброї волі, проте це вже перший крок до того, що вони будуть відходити далі, і що Токмак, він вже не є безпечним для росіян, щоб там спокійно базуватися і збільшувати, скажімо, концентрацію. Ми кажемо сьогодні про те, що збільшується загальна на рівні фронту кількість військових, проте локально вони вже не концентруються так вільно, як це було до цього в Токмаку. Тому що mm -hmm. 17 кілометрів від Збройних так. сил України, так Макс все більше і більше є під вогневим контролем. На сьогодні, я думаю, що вже є така стратегічна стратегічний успіх Збройних сил України, що в Токмаку а, не концентруються там в окремих місцях ці окупанти. Тобто їм потрібно базуватися трохи далі або менш а, концентровано. Це також впливає на їх обороноздатність, тому що їх логістика зростає, процеси керованості зменшуються, і таким чином все ж таки потрохи-потрохи готується ситуація, коли їм все важче буде обороняти токмак.